ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഒരു കുവൈത്ത് മലയാളി ബ്ലോഗ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ഈ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ വാനില എസൻസ് തേൻ പിസ്ത എസൻസ് റോസ് സിറപ്പ് ബദാം എസൻസ് കുറച്ച് മാംഗോ ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കപ്പ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു കഷ്ണം ചെറുനാരങ്ങ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് വെള്ളം തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഐസ് ഞാനിവിടെ വലിയ ഐസ് ബാറായിരുന്നു ഞാനതിവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള മരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പൂണുകൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഐസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വലിയൊരു ഐസ് ബാർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ നമുക്ക് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടുകയില്ല നല്ല സോഫ്റ്റായി പൊടിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഐസ് ചുരണ്ടുന്ന മെഷീനോ അതല്ലെങ്കിൽ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചുരണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യും എനിവേ ഐസ് നന്നായിട്ട് നൈസായി പൊടിഞ്ഞു വരണം അതായത് ഇതുപോലെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാലും നമ്മുടെ ഐസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ആണ് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കട്ടിയായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നേരെ കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിസ്ത എസൻസ് ബദാം എസൻസ് മാംഗോ ഫ്രൂട്ടി റോസ് സിറപ്പ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഇതിലേക്കൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ വീതമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ലൂസ് ആയി പോകും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറിലേക്ക് അര സ്പൂണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം ഈ ലിക്വിഡ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐസിൽ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ച് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡറിൽ ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പും വാനില എസൻസും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഏതാണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഐസിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഐസാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിൽ കാൽ ഭാഗം ഐസ് പൊടിച്ച് നന്നായി ചേർക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ സ്പൂൺ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് അമർത്തി കൊടുക്കുക പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഐസ് നന്നായി നിറച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലെ ലെവലാക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മരത്തിൻ്റെ സ്പൂൺ പതുക്കെ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ഐസ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സിറപ്പുകളും പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ റോസ് സിറപ്പ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ബദാം എസൻസ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ പിസ്ത എസൻസ് ഈ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ട് എസൻസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കളേഴ്സ് കിട്ടാനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും പലതരത്തിലുള്ള ചേർത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഐസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഈസി 